κάτι πήρε το αυτί μου ότι τον ακριβότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή τη Ευρώπη, την πρώτη φορά που τον δοκίμασαν, του είπαν ότι δεν κάνει για επαγγελματία ποδοσφαιριστή και τον απέρριψαν. Έμαθα επίση ότι δεν αλλάζει την άξο με κανένα άλλο μέρο του κόσμου. Πήρε το αυτί μου ότι ο Μανολά, ναι, ο Μανολά είναι καλό στο μπάσκετ. Αυτό είσαι. Ποιο σου πήρε την πρώτη σου μπάλα και τα πρώτα σου παπούτσια. Κοίταξε, θυμάμαι ποδοσφαιρικά παπούτσια που τα έσκυζα ανά τρει μέρε. Μου παίρνει ο συγχωρεμένο ο παππού μου ο, ο Κώστας ο Λατίνα. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι η μητέρα μου είπε ότι η πρώτη λέξη κρατούσα μια μπάλα και είπα γκολ. Λέει η πρώτη μου λέξη. Δεν είπα μαμά, μπαμπά, είπα γκολ. Είπε γκολ, η πρώτη ναι. σου λέξη ήταν γκολ. Ναι. ναι, πάντα κάτι μέσα μου έλεγε ότι θα γίνω ποδοσφαιριστή. Αν και στο σχολείο τα πήγαινα αρκετά καλά, γιατί έχω περάσει και στο πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει οι δύο γλώσσε. Α, ναι. Ναι. Βέβαια δεν συνέχισα να πάω στο πανεπιστήμιο. Ήσουν τελικά καλό καλός μαθητής. Ναι, ναι, ήμουν καλό. Αποσιολόγο. Αλλά... Αποσιολόγο. Όχι, ποτέ. Αλλά καλό. Έσβηνα τι απουσίε, δεν είναι. <laughs> Ωραίο. Ήταν και ο θείο μου ποδοσφαιριστή και πήρα από εκεί το έναυμα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Τον ξεπέρασε στο δάσκαλο. Τον μεγάλο Μανολά. Τι να σου πω, ο θείο μου έκανε μια καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα γιατί τότε τα χρόνια εκείνα δεν γινόντουσαν οι μεταγραφέ. Ήταν για μια εικοσαετία ο καλύτερο Έλληνα όλων των εποχών για μένα και αμυντικό. Και αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αντάξιο στο επίπεδό του και είμαστε δύο αξιώτε που έχουμε κάνει. Την άξιο για την Ελλάδα περήφανη. Είσαι καλό σε κανένα άθλημα γενικά πέρα από την μπάλα. Ναι, ήμουν πιο καλό σε στο μπάσκετ. Φοβερό! Η επιτυχία ε, όθησε άτομα δίπλα σου. Δηλαδή, είδε καφνικά άτομα να σε πλησιάζουν για άλλου λόγου. Ήταν πολύ δύσκολο να με πλησιάσει σε μένα, λόγω ότι είχα πάντα την οικογένειά μου δίπλα και ήταν πολύ δύσκολο κάποιο να, να με πλησιάσει με κακό τρόπο και να, να, να μου τη φέρει. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια, δηλαδή από την πρώτη στιγμή εμένα οι γονεί μου δεν με αφήσανε ποτέ. Ε, ο πατέρας μου που είναι έφορας στην Άξο παρέτησε τη, τη δουλειά του στην Άξο, πήρε απόσπαση, ήρθε στην Αθήνα. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα γλυκών, ήρθε στην Αθήνα για να είναι μαζί μου. Για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, εγώ δούλευα συγχρόνως με το σχολείο, έκανα και τρεις προπονήσεις την ημέρα. Δηλαδή πήγαινα στα φροντιστήρια, τελείωνα το φροντιστήριο. Είχα πάει πριν την προπόνηση. Πήγαινα στο φροντιστήριο, τελείωνα το φροντιστήριο, πήγαινα μετά σε έξτρα προπόνηση. Να... Αλλιώ δεν γίνεται. Θέλει, δηλαδή θέλει, πολλές... θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Θέλει Άρα. σίγουρα παιδεία από το σπίτι και στήριξη από του γονεί. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά για να εξελιχθεί σε όλο αυτό το κομμάτι. Βρήκα μία στο σελίδα ενώ είμαστε στην πληροφορική στο σχολείο. Βρήκα μία στο σελίδα ότι έβλεπα ότι οι ΑΕΚ έκαναν ένα κάμπ και δοκιμάζανε παιδιά. Και έτσι δηλώνω συμμετοχή εγώ και πάω στου γονεί μου και λέω: Κοιτάξτε, λέω, φεύγω, λέω: Έχει ένα κάμπ, λέω: Πάω να δοκιμάσω. Έτσι, στα καλά καθούμενα, ε, λε: Τι να κάνω. Έρχεται, έρχονται μαζί μου, δοκιμάζομαι, φεύγω. Το καλοκαίρι με παίρνουν και μου λένε: Σε πήραμε. Σε παίρνουμε. Τόσο απλά. Μετά από ένα χρόνο ενώ έχω κάνει μία πάρα πολύ καλή χρονιά. Μου λένε δεν είσαι έτοιμο για να πας παραπάνω. Ωραία, εντάξει, λέω, φεύγω. Φεύγω και πάω και δοκιμάζω το Θρασίβουλο. Καλή του ώρα ο Σάκη ο Τσιόλη. Που ε, δοκιμάστηκα, του λέω ευχαριστώ και όλα αυτά. Λέω για την προπόνηση, φεύγω. Μου λέει, Όχι, λέω, αύριο λέω υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο. Με Είναι μία προπόνηση. Πολύ, πολύ απλή ακούγεται η ιστορία σου. Που, ε, και όμω, πήγα μόνο μου με ένα ταξί, εγώ θυμάμαι. Αλλά έχει τρέλα, είναι πολύ ναι. σημαντικό αυτό. Δηλαδή, okay. προσπάθησε. Ε, είσαι αυτοπεποίθηση δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι. Ναι. Πολλοί δεν έχουν. Και αυτό δεν είναι ένα μήνυμα πρέπει να περάσει. Δεν πας πουθενά. Τα λεφτά δεν, δεν νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει τον άνθρωπο. Δηλαδή, το να γίνει πλούσιο ή το να γίνει κάποιο επιτυχημένο που να έχει φήμη, δεν νομίζω ότι είναι ο λόγο ότι πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα 
και να ξεχάσει τα παλιά. Οπότε ένα ωραίο μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να την ψωνίσει ό,τι δουλειά και να κάνει. Ποτέ όχι. Πώ είναι η ζωή στη Ρώμη, Αυτό που βλέπετε. Έχω ένα ωραίο σπίτι, έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, όλου εδώ, του φίλου μου και εγώ είμαι αυτό. Είμαι σπίτι προπόνηση, σπίτι κάποιε φορέ για φαγητό έξω. Είναι πολύ απλή η ζωή μου. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Πώ αντιμετωπίσαν οι οπαδοί τη Ρώμα. Είσαι ο Έλληνα, δηλαδή, όταν βγαίνει έξω. Όχι, όχι. Δεν, δεν σου χαρίζει κανένα τίποτα στο ποδόσφαιρο. Mm -hmm. Πρέπει να αποδείξει για να, για να σε εκτιμήσουν. Τι ομάδα είσαι από ελληνικέ. Από ελληνικέ, αυτή τη στιγμή είμαι Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είμαστε ή όχι. Ε, μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετά κοινά σημεία, ναι. Έχουμε. Ναι. Έχει φίλου από το χώρο. Όλου. Κάποιο που μιλάτε συχνά τέλο πάντων. Ο πιο καλό μου φίλο είναι και κουμπάρο μου είναι ο Δημήτρη Τσιόβα. Που μιλάμε καθημερινά. Να ξέρετε το παιδί, μου βάθησε για την κόρη μου, το βάθησε από το γιο του. Αν τελειώσει όλο αυτό, πώ φαντάζεσαι τη ζωή σου. Ε, Ενάξιο είναι για μένα είναι ο παράδεισο. Για μένα. Ναι. Εκεί πάω πάντα. Από μικρό παιδί που έμενα εκεί μέχρι 16 χρονών, έμενα πάντα εκεί. Και εκεί θα γυρίσω. Και η γυναίκα σου την άξιο είναι. Όχι, γυναίκα μου με την καλαμάτα. Και ψήνεται. Να έρθει να έξω, τη ρώτησε, δεν τώρα το συζητάμε. Ε, τα έχουμε συζητήσει. <laughs> είναι οκ, okay, ε. Βεβαίω. Δυσκολότερο αντίπαλο. Ο Ιμπρέμοβιτ. Ιμπρέμοβιτ, ε. Και λόγω ύψου και δύναμη. Αν και έχω παίξει με το Μέση, αλλά σαν σεντερφόρ είναι ο Ιμπρέμοβιτ, ναι. Ο Ρονάλντο. Τον έχουμε τον Ρονάλντο. Καλώ είναι. Φαινόμενο είναι ο άνθρωπο, <laughs> αλλά για μένα ο Ιμπρέμοβιτ με δυσκόλεψε παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σα ευχαριστούμε που μα δέχτηκε εδώ σπίτι σου στη Ρώμη. Καλή συνέχεια σε όλου την πορεία. Θα τα ξαναλέμε εμεί. Πιστεύω να τα ξαναπούμε για κάποια φάση και στο γήπεδο λίγο, γιατί είμαι πολύ δυνατό. Είμαι και αριστερό. Οπότε τα λέμε, τα λέμε στο γήπεδο.